திருமலைகள் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரை வசூலா வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் பில்லாய் உன் தந்தையின் கட்டளைகளை கடைபிடி தாயின் அறிவுரையை புறக்கணிக்காதே அவற்றை எப்பொழுதும் உன் இதயத்தில் இருத்தி வை உன் கழுத்துக்கு மாலை என அணிந்து கொள் நீ நடந்து செல்லும் போது அவை உனக்கு வழிகாட்டும் நீ படுத்திருக்கும் போது அவை உனை காவல் காக்கும் விழித்திருக்கும் போது உன்னுடன் உரையாடும் கட்டளை என்பது ஒரு விளக்கு அறிவுரை என்பது ஒளி கண்டித்தலும் கண்டித்தலும் நல்வாழ்வுக்கு வழி பிரியமானவர்களே தந்தையின் கட்டளையையும் தாயின் அறிவுரையையும் கழுத்துல அணிகலனாக அணிந்து கொள்ளுங்கள் நகை போடணும் ஒரு பவுன்ல போகணும் ரெண்டு பவுன்ல போடணும் நெக்லஸ் போடணும் அவ அந்த டிசைன்ல போட்டிருக்கா அது போல எனக்கு வேணும் முத்து மாலை வேணும் கல்லு பதிச்சது வேணும் இப்படி வேணும் வைரமாலை வேணும் என்றெல்லாம் ஆசைப்படுறீங்களே அதை விட ஆண்டவர் கொடுக்கிற அருமையான மாலை என்ன பாருங்க தந்தையுடைய கட்டளையையும் தாயினுடைய அறிவுரையையும் கழுத்துல மாலையா போட்டுக்கோ அவை உனை பாதுகாக்கும் அவை உனை தாங்கி பிடிக்கும் நீ தனிமையா இருக்கும் பொழுது ஒரு நண்பனை போல உன்னோடு பேசி உனை வழிகாட்டும் தந்தை உங்களை கண்டிக்கும் பொழுதும் தாய் உங்களை அடிக்கும் பொழுதும் தந்தையும் தாயும் சேர்ந்து உங்களை கண்டிக்கும் பொழுதும் தண்டிக்கும் பொழுதும் நீங்கள் சோர்ந்து போய் விடாதீர்கள் அந்த கண்டித்தலும் தண்டித்தலும் உங்களை வாழ்க்கை உயர்த்துமே ஒழிய உங்களை அடிமட்டத்துக்கு கொண்டு போகாது இந்த பூமியில நீங்க நெடுவழி வாழணும்னாக்கும் என்ன செய்யணும் முதலாவதாக இரண்டாவதாக பெற்றோருக்கு அப்பொழுது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மீது நிறைவாக கொட்டப்படும் இவ்வுலகத்திலும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நீங்கள் நிலை வாழ்வை அடைந்து நல்ல சுகத்தோடு வாழ்வீர்கள் நீங்கள் நீடுகொழி வாழ வேண்டும் என்றால் தெய்வ பயத்தோடு வாழுங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன்வர்களே ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறாரு எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி வல்ல சக்தியோடு என் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரப்பள்ளியார் எடுப்போம் துதிங்க வல்லமையோடு மக்களுக்கு <laughs> பூரண விடுதலை கடந்து வரட்டும் சுவாமி ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் சுவாமி இயேசுவே நாமத்தினால ஜபம் கேளும் நல்ல விதாவே